SF Spezial ist wieder unterwegs. Zug um Zug machen wir eine Weltreise mit der Eisenbahn. Wir berichten von Liebeszügen und Lumpensammlern, von Schwarzfahrern und Weltenbummlern. Wir treffen Menschen, die die Weichen neu stellen oder nur noch Bahnhof verstehen. Und das alles auf den schönsten, berühmtesten und abenteuerlichsten Eisenbahnstrecken der Welt. SF Spezial Fernweh Zug um Zug mit den schönsten Bahnreisen und Bahngeschichten. Und ich darf mit Stolz sagen, die ersten Zuschauer, die haben wir schon. Schön, dass auch Sie wieder dabei sind und es lohnt sich. Wir berichten heute über die Rotlichtzüge von Tokio, Bordelle, die sich ganz auf die Bedürfnisse von ferrofinen Grabschern eingestellt haben. Im Halbstundentakt dürfen hier Freier nach Herzenslust betatschen. Und wir besuchen den Zug der Hoffnung. In Südafrika bringt ein Spital auf Schienen medizinische Hilfe für all jene, die sich keinen Arzt leisten können. Und wir reisen in einem menschenleeren Geisterzug ans Ende der Welt, auf einer der defizitärsten Eisenbahnstrecken von Winnipeg nach Churchill, durch Eis und Schnee. Wir sind in Indien, unterwegs nach Mumbai. Hinter uns liegen zwölf Stunden Fahrt im Nachtzug. Per se nicht sehr erholsam, vor allem dann, wenn man jede halbe Stunde aufstehen muss, weil der Magen verrückt spielt. Dass man etwas aufliest in Indien, damit muss man rechnen. Aber dass es mich ausgerechnet auf einer 17-stündigen Zugsfahrt trifft, finde ich echt fies. Und die Toilette? Ständig besetzt. Möglicherweise bin ich nicht die Einzige mit einem kleinen Problem. Immerhin bleibt noch etwas Zeit, um mich zu erholen, bis wir in Mumbai sind. Von Jodhpur in den Süden an die Westküste, das ist die längste Etappe unserer Reise durch Indien. Hinter mir eine schlaflose Nacht, vor mir die hektische und laute Millionenstadt Mumbai. Wie zum Trost ist dieser Morgen besonders schön. Oh. <lacht> Ein hinduistische Gleichmut. Einen hinduistischen Gleichmut entwickelt man. Das Rundherum stört einen nicht mehr, man genießt nur noch den Moment. Mein Bauch ist wirklich. Mein Bauch. Wahrscheinlich hat es mehr bösartige Käfer in meinem Bauch, als es Inder auf der Straße hat. Und davon gibt es ja dann doch einen oder zwei. Nicht einen oder zwei, sondern 13 Millionen Inder gibt es in Mumbai, dem früheren Bombay. Vielleicht auch ein paar Millionen mehr. Die Übersicht hat man längst verloren. Ein Drittel der Menschen lebt auf der Straße. Die größte Stadt Indiens platzt aus allen Nähten. Das erste, was man bei der Ankunft sieht, ist der Victoria Terminus, der Hauptbahnhof. Ein überwältigendes Gebäude im neogotischen Stil, erbaut von den britischen Kolonialherren vor 120 Jahren. Heute ist man froh über den Größenwahn der Engländer. Dreieinhalb Millionen Passagiere gehen hier nämlich jeden Tag ein und aus. Ein Gewimmel wie in einem Ameisenhaufen. Wir merken bald, gegen den Pendlerstrom schwimmen bringt nichts. Wir lassen uns treiben, hinaus an die frische Luft. Über drei Millionen Leute jeden Tag, Hauptbahnhof Mumbai. So, als würde die halbe Schweiz durch diesen Bahnhof marschieren. Um fünf nach vier in der Früh geht es los, bis nachts um zwei ist es hier immer so. Wenn man das erlebt, wünscht man sich nur eines, ein Plätzchen ganz für sich allein. 
Und genau so eines hat unser Fernwehreporter Mitya Rietbrock gefunden. Das ist Churchill. Minus 25 Grad. Und das ein halbes Jahr lang. Hier bin ich gelandet. Endstation nach anderthalb Tagen Zugfahrt. Nebst dem Flugzeug das einzige Verkehrsmittel, das hier hier führt. Straßen gibt es keine. Aber beginnen wir von vorn. Und am Anfang ist der Zug, der mich nach Churchill bringt. 36 Stunden Fahrt zum Polarkreis. Der Hudson Bay Train ist eine Art Geschenk an die Handvoll Einwohner im Norden Kanadas. Eine Lebensader, die jedes Jahr vom Staat mit 13 Millionen Franken subventioniert wird. Vielleicht eine der unrentabelsten Eisenbahnen der Welt, weil meistens so gut wie niemand in diesem Zug sitzt. Wenn nicht gerade Touristen zum Eisbären-Watching nach Churchill unterwegs sind, fährt er fast leer durch die Nacht. Vielleicht ist ja morgen mehr los. Während die Sonne versucht, hinter den Bäumen aufzugehen, suche ich weiter nach Leben an Bord. Gary Dobson hält die Stellung. Er ist der Zugmanager. Als Churchill-Spezialist weiß er, was man für den Trip in den Norden benötigt. Eine Menge Geduld und warme Kleider. Und im Sommer natürlich Mückenspray. Klingt ja super. Die Uhren scheinen hier anders zu ticken als in der restlichen Welt. Kaum irgendwo sonst ist die Einwohnerdichte so gering wie hier im Norden Kanadas. Auf der endlosen Geraden schmilzt das Gefühl für Raum und Zeit. Eine Stunde gleich der anderen, die Landschaft bleibt dieselbe. Mittagessen im Speisewagen, wenn irgendetwas los ist, dann hier. Gary beschäftigt sich so gut er kann. Und dann endlich die Erlösung. Es kommen tatsächlich Kunden. Und gleich drei. Jetzt wird es voll. Und sie fahren sogar bis nach Churchill. Jetzt will ich wissen, warum fährt jemand 36 Stunden bis nach Churchill? Ich möchte den Kindern etwas für das Leben mitgeben. Wie es da oben ist, die Landschaft, die Eisbären. Ich glaube, die haben nicht mal Autos, nur Hundeschlitten. Das wollen wir ja sehen. Nach 1700 Kilometern endlich in Churchill. Dreimal pro Woche kommt der Zug und verbindet die 700 Seelengemeinde mit dem Rest der Welt. Aufgepasst beim Aussteigen, es ist eisig. Welcome to Churchill. Dylan und seine Familie sind bereit für die Life Lessons, ihre Lebenslektionen. Ich auch. Geschafft. Die Welthauptstadt der Eisbären, so nennt sich Churchill. Aber im Moment sind nicht mal die anwesend. Ein Ort, wo der Winter herrscht, fast das ganze Jahr. 1717 gründeten Fellhändler diese Siedlung an der Hudson Bay. Heute leben die meisten Einwohner in der eisfreien Zeit vom Hafen und im Winter von den wenigen Touristen, die sich hierher verirren. In Churchill darf man sich vor der Einsamkeit nicht fürchten. Churchill ist ganz fern ab von der Welt. Alles, was man zum Überleben braucht, wird per Flugzeug oder per Zug herbeigeschafft. Zum Beispiel Susanne. Sie ist nicht etwa ein Callgirl, sondern Friseuse. Alle sechs Wochen fährt sie mit dem Zug 1100 Kilometer bis nach Churchill, um den Einwohnern eine Woche lang die Haare zu schneiden. Schau, wie schön. Friseure, Zahnärzte, Anwälte, sie alle kommen regelmäßig per Zug hier vorbei. Was, wenn es den Zug nicht gäbe? Dann würde ich nicht kommen. Immer hierher fliegen würde sich nicht lohnen. 
Seit sechs Jahren schneidet Susanne alle sechs Wochen dem ganzen Dorf die Haare. Und seit sechs Jahren sitzt Darla Ostzukiewicz alle sechs Wochen bei ihr auf dem Friseurstuhl. Darla ist in Churchill aufgewachsen, ein Leben ohne Zug unvorstellbar. Das wäre das Ende für Churchill. Ohne Zug wäre das eine Geisterstadt. Es wäre viel zu teuer, Leute und Lebensmittel ohne Zug hierher zu bringen. Dreimal pro Woche ist der Zug das Highlight in Churchill. Und zwischendurch? Wie schlägt man die Zeit tut? Auf meiner Erkundung stoße ich auf eine Gruppe Menschen. Seit zwei Tagen stehen sie hier und warten auf die Teilnehmer des jährlichen Schlittenhunderennens. 400 Kilometer durch die Eiswüste, das sind die Helden von Churchill. Nummer 12 kommt eineinhalb Tage nach dem Sieg ans Ziel. Macht nichts, dabei sein zählt. Ich liebe es, draußen in der Natur zu sein. Ich bin ja warm eingepackt. Ich mache mir einen Tee und genieße die Sonne. Ich hingegen fühle mich einsam. Im Hotel keinen Zugang zu meinen E-Mails und das Mobiltelefon funktioniert auch nicht. Immerhin, ein bisschen Leben auf der Straße. Meine Familie aus dem Zug muss die Straße von Churchill schon mindestens zehnmal auf- und abgegangen sein. Und Dylan hat schon einiges dazugelernt. Die haben ja Straßen und Autos. Das hätte ich nie gedacht. Und es gibt riesige Lastwagen voller Schnee. Es ist sozusagen zivilisiert hier. <lacht> Churchill wartet auf den nächsten Zug. Nach zwei Tagen kommt er. Aus dem Schnee taucht er auf, der Lebensbringer von Churchill. Einer, der seit 20 Jahren immer wieder wartet, ist Charlie Lavallee. Er ist dafür verantwortlich, dass der Zug für die Rückfahrt bereit ist. Charlie ist die gute Seele des Bahnhofs. Ohne ihn würde der Eiszug im Schnee versinken. Die jahrelange Erfahrung und bis zu minus 50 Grad haben Charlie eines gelehrt. Du musst dich der Natur anpassen, sonst hast du keine Chance. Die Natur ist immer stärker. Im Innern des Zugs bereitet sich der Zugmanager Gary für die Abfahrt vor. Der Optimist ist wie immer für einen allfälligen Ansturm gerüstet. Wir werden sicher ein paar Passagiere haben. Vielleicht nicht gerade hier, aber an den anderen Stationen steigen sie sicher ein. Die Autos können nicht mehr über die gefrorenen Flüsse fahren, darum werden wir bald mehr zu tun haben. Das wäre gut fürs Geschäft. Und der Tag geht auch schneller rum. Zumindest die Stammgäste werden wieder an Bord sein. Dylan, seine Familie und auch ich, wir sind alle froh, wieder in die Stadt zurückzufahren. Die große Einsamkeit des arktischen Nordens ist nichts für unsere Gemüter. Aber eines hat mich die Fahrt nach Churchill gelehrt. Es gibt eine Alternative zum hektischen Leben in der Stadt. Die Möglichkeit, sich dem Diktat der Zeit zu entziehen und anders zu leben. Die Frage ist nur, ob man den Mut dazu hat.
wieder zurück im Durcheinander im Hauptbahnhof von Mumbai. Es ist Mittag, eine eher ruhige Zeit auf dem Bahnhof, sagt man. Das Gedränge könnte also noch viel schlimmer sein, aber mir wird es so schon halb schwindelig. Wir Schweizer haben gerne mal ein Viererabteil für uns. Wer es kommt einer und fragt nicht höflich genug, ob da noch frei sei, sondern setzt sich einfach. Geht nicht. In Indien ist das ganz anders. Hier hält man den absoluten Rekord im Platz sparen. Auf einen Quadratmeter in einem solchen Pendlerzug gehen zwölf Leute. Da bekommt der Begriff Most Indien eine völlig neue Bedeutung. Und das Gedränge ist nicht nur in den Zügen riesig. Immer wenn wir stehen bleiben, um zu filmen, gibt es gleich einen Massenauflauf. Da gibt es nur eins, Rückzug. Okay, thank you very much. Thanks a lot. Thank you. Wir laufen der Schweiß. Bei mir rinnt der Schweiß in Strömen, wenn ich mir vorstelle, dass die sich in den Pendlerzügen noch viel näher kommen als das. Nein, es muss, äh, es muss wirklich... Äh, es geht schon in Richtung Fegefeuer von der Temperatur her und der Schwitzintensität. Okay, my good friend. Okay. Wir werfen einen Blick hinter die Kulissen und besuchen die Schallzentrale dieses riesigen Bahnhofs. Auch hier werden wir gleich umringt von stolzen Bahnangestellten, die uns vorführen wollen, wie gut hier alles funktioniert. Die einen putzen sich raus für die Kamera, die anderen bieten uns einen Tee an. Die Bahnhofsdurchsagen werden da oben gemacht, im Taubenschlag. Im Taubenschlag! Das ist der Announcer-Zoom, der indicator update Es sieht aus wie vor 50 Jahren, aber es funktioniert. Und falls die Technik mal den Geist aufgibt, schaut auch hier Ganesha zum Rechten. Vijay Bandre macht seit fünf Jahren die Durchsagen. Können wir mal eine hören, fragen wir, und er macht speziell eine für uns. Wahrscheinlich verkündet er gerade, dass ein paar bleiche Außerirdische bei ihm gelandet sind, so perplex wie die alle schauen. Uh, 1100 Züge fahren hier täglich ein und aus. Wann gibt es denn am meisten zu tun? Am Morgen von 5 bis 10 sei es am hektischsten. Okay. You have, uh, many oh. uh, Bei so dichten Frequenzen gibt es da auch mal Schwierigkeiten? No? Ganz falsche Frage. Der nicht mehr so freundliche Bahnangestellte will uns jetzt sogar das Filmen verbieten. Ich habe die indische Interviewregel Nummer 1 verletzt. Frag nie nach Problemen. Jetzt will plötzlich niemand mehr mit uns reden. Dafür werden wir zum Kommunikationschef geführt. Der sagt erstens, es gibt keine Probleme und zweitens im Gegenteil. Ich bin glücklich, dass ich sagen kann, 98 Prozent der Züge sind pünktlich. In der Stoßzeit sogar fast 100 Prozent. Und selber fahren Sie auch in den überfüllten Pendlerzügen zur Arbeit? Natürlich. Ja, es ist sehr eng. Aber nach einer Weile kann man das Gedränge sogar genießen. Okay. Inwiefern? Man fährt immer mit denselben Leuten und im gleichen Abteil. Also wie Freunde. So entstehen im Zug richtige Männerfreundschaften. Okay. Ja. Wie sehr man pendeln genießen kann, wenn es so aussieht, ich weiß nicht.
Das mit den Männerfreundschaften ist das eine, bei Frauen sieht die ganze Geschichte nochmals anders aus. Von genießen keine Spur, denn in den engen Zügen nützen Männer jede Gelegenheit zum Grapschen aus, das sagen hier alle. Das ist die Kehrseite der strengen indischen Sittenregeln. Darum gibt es bei Indian Railways spezielle Wagen, zu denen nur Frauen Zutritt haben. Das hier ist nur für Frauen? Meine Frage, ob Männer denn ein Problem seien, macht beide verlegen. Sie sagen unanständige Dinge. Also eine anständige Frau lässt sich das nicht bieten, solche Anzüglichkeiten der Männer. Würde man den Herren hier eigentlich gar nicht zutrauen, so allglatt wie die immer wirken. Aber nicht nur in Indien haben Frauen Probleme mit Männern, die das Gewühl ausnützen, um zu starren, zu pöbeln oder zu grapschen. Japan, das Land der höflichen Zurückhaltung, das Land der schicklichen Umgangsformen. So das Klischee. Doch es gibt sie heute auch hier, die Grabscher und Betatscher. Männer, die mit überreizten Sinnen in überfüllten S-Bahnwagen eine Hand dorthin ausstrecken, wo sie nichts zu suchen hat. In den letzten Jahren haben die Übergriffe vor allem hier in Tokio drastisch zugenommen. Zwei Drittel aller jüngeren Frauen sagen in Umfragen, dass sie schon mindestens einmal betatscht worden sind. Die Eisenbahngesellschaften konnten nicht mehr wegschauen. Die Zentrale einer großen Gesellschaft in Tokio, der JR East. In den Zügen gab es in den letzten Jahren immer häufiger Fälle, bei denen Frauen angegrapscht wurden. Wir versuchten dem entgegenzuwirken. Wir ließen zum Beispiel Poster aufhängen. Diese Poster hängen heute noch. Genützt haben sie nichts. 2001 handelten die Bahngesellschaften und führten S-Bahnwagen nur für Frauen ein. Heute fahren auf allen größeren S-Bahn-Linien in Tokio in den Stoßzeiten mehrere Züge mit einem Women-Only-Wagen. Diese Wagen werden rege benutzt. Ich finde Frauenwagen eine gute Sache. In Japan gibt es nun mal sehr viele Grabscher. Ich war auch schon Opfer, deshalb bin ich froh, dass es für Frauen eigene Wagen gibt. Ich nehme sie häufig. Wann immer ich es einrichten kann, nehme ich einen Zug mit einem Frauenwagen. Doch die meisten Züge fahren immer noch ohne. Und es wird weiter gekrapscht. Bei der JR East gibt man zu, dass das Problem noch nicht gelöst ist. Auch wenn wir die Zahl der Übergriffe nicht reduzieren konnten, so haben wir doch den Frauen mit diesen Wagen mehr Sicherheit gegeben. Auch andernorts hat man reagiert. Das Sexgewerbe in Tokio baut immer mehr Bordelle zu S-Bahnwagen um. Auf den Websites der Bordellketten kann sich der Grabscher virtuell befriedigen. Und er findet hier auch die Adressen der neuesten Lokale. Dieser S-Bahnwagen für Krabscher heißt Rush Hour. Der Kunde hat hier eine breite Auswahl an Mitfahrerinnen und ihren Kostümen. Ist am Kassenhäuschen die Mehrfahrtenkarte abgestempelt, ist für ihn der Bahnsteig frei für eine kleine Vergnügungsreise im Privatabteil. Für 
Für 10.000 Yen, umgerechnet 100 Franken, hat der Grabscher hier für eine halbe Stunde alles im Griff. Ob Männer, die in solchen S-Bahn-Wagen grabschen, es in realen Zügen nicht mehr tun? Zurück in Mumbai, im Hauptbahnhof Victoria Terminus. Ohne die Pendlerzüge würde in der 18-Millionen-Stadt alles zusammenbrechen. Wir besuchen die Helden des Pendlerverkehrs, die Lokführer. Das ist J.M. Cindy. Er macht die Einsatzpläne. 20 Jahre lang war er selber Lokführer. War Lokführer in ihrer Kindheit ein Traumberuf? Nein, aber dann realisierte ich, wie aufregend der Job ist. Man trifft viele Leute und arbeitet zu jeder Tages- und Nachtzeit. Aber es muss auch hart sein als Lokführer in Mumbai. Ist es ja, man muss höllisch aufpassen. Ständig sind Leute oder Kühe auf den Gleisen. Also dann sind sie ständig angespannt, immer auf 180. Ich habe gehört, es gäbe ja trotzdem viele tödliche Unfälle. Ja, elf oder zwölf Tote jeden Tag. Sie kommen unter den Zug, weil sie nicht aufpassen. Manchmal auch Selbstmord oder weil sie auf dem Dach mitfahren. Auf dem Zugdach, ja. Das tun sie, weil es nicht genügend Platz in den Wagen gibt. Wir bauen die Kapazitäten ständig aus, aber es reicht trotzdem nicht. Das ist die Lobby. Hier ruhen sich die Lokführer aus, erzählt J.M. Cindy, und sie tragen sich ins Fahrtenbuch ein. Vor jedem Einsatz müssen sie einen Atemtest machen, wegen des Alkohols. Sieht nicht so aus, als würde das sehr viel bringen, aber der Wille zählt. Ist denn Alkohol ein großes Problem hier? Nein, nein, eine reine Vorsichtsmaßnahme. Okay. Die Eisenbahn ist für den Megakoloss Mumbai so etwas wie die Lebensader, die die Stadt am Pulsieren erhält. Die Eisenbahn kann eine lebenswichtige Funktion ausüben, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dafür gibt es auch in Südafrika ein Beispiel. Im Süden von Afrika erklingt die Matthäus-Passion von Bach. Diese Musik bedeutet hier Hoffnung, auch wenn der Zug immer auf dem Abstellgleis steht. Johann Sebastian Bach, das ist die Lieblingsmusik von Dr. Childs. Der Augenarzt ist seit 13 Jahren auf der Schiene unterwegs in ganz Südafrika. Warum diese Musik? Um die Nerven zu beruhigen. Draußen füllt sich das Freiluftwartezimmer mit Patienten, Menschen vom Land, die arm sind und weit weg von Ärzten und Spitälern wohnen. Dr. Chais kommt mit der rollenden Klinik zu ihnen. Denn Menschen helfen, das treibt ihn an. Und dafür schränkt er sein Leben für neun Monate im Jahr auf wenige Quadratmeter ein. Als ich ein Kind war, war mein Held Albert Schweitzer. 
Ich mache hier im Zug etwas Ähnliches. Man muss sich bei einem solchen Projekt ganz der Aufgabe hingeben. Er sei in den 13 Jahren auf dem Zug 30 Jahre älter geworden, mein Terence Childs. Die Arbeit fresse ihn auf. Aber er werde hier so sehr benötigt wie am Anfang. Die Chefin von Dr. Childs, Lilian Singo, auf dem täglichen Rundgang in ihrem engen Reich. Die Ärztin lebte viele Jahre in England. Erst mit dem Ende der Apartheid konnte sie nach Südafrika zurückkehren. Seit der allerersten Fahrt des Gesundheitszuges arbeitet sie mit Terence Childs zusammen. Gemeinsam leben sie den Traum vom Dienst an der armen Bevölkerung und den Traum von der Überwindung der Grenzen zwischen Schwarz und Weiß. Auch auf dem Zug musste Lilian Singo die Apartheid erst abschaffen. Die Weißen dachten, sie werden zuerst behandelt. Sie fragten auch, wann der Tag für die Weißen und wann der Tag für die Schwarzen sei. Wir sagten, es gibt keinen separaten Tag und keine separate Warteschlange. Alle kommen einfach. Und sie kommen, aber fast nur Schwarze. Menschen wie Elia Komane. Eine Studentin, die auf dem Zug einen freiwilligen Einsatz leistet, untersucht ihn. Elia Komane brennen die Augen und er benötigt eine Brille. Der Staat und private Sponsoren finanzieren den Gesundheitszug. Aber auch Elia Komane muss seinen Beitrag leisten und bei der Kassiererin vorbeigehen. Ist das billig? Ja, sehr billig. Es ist für die Brille und den Augentest. Billig, aber dennoch viel für einen 68-Jährigen, der fünf Aids-Weisen durchbringen muss. Meine Tochter und mein Schwiegersohn starben. Jetzt leben die Kinder bei mir. Aber heute ist ein guter Tag. Elia Komane ist zufrieden mit seiner neuen Brille. Ja, gut. Schau mich an, das bin ich. Eine Freudenträne, ein Lachen, ein gesunder Patient. Das ist der Antrieb für das Personal des Gesundheitszuges. Für Lilian Singo das Zuhause. Manchmal, wenn ich weg war und zurückkomme, kann ich kaum glauben, dass ich auf diesem engen Raum überlebe. Aber dann denke ich, ich habe ein gutes Leben gehabt. Es ist Zeit, den anderen etwas zu geben. Die Arbeit nimmt kein Ende. Aber trotz Müdigkeit, Dr. Childs gibt nicht auf. Als wir begannen, schlossen Lilian und ich einen kleinen Pakt. Ich sagte, ich bleibe so lange, wie du bleibst. Und sie sagte dasselbe zu mir. Die Frage ist, wer zuerst aufgibt. Aber vorläufig machen wir weiter. Fünf Tage bleibt der Zug jeweils am selben Ort. Dann fährt er weiter auf das nächste Abstellgleis, wo er mit Hilfe von Johann Sebastian Bach Hoffnung bringt. Zurück in Indien. Um ein vollständigeres Bild von Mumbai zu bekommen, treffe ich mich mit Kiran Nagakar. Er ist einer der bekanntesten Schriftsteller Indiens und lebt seit jeher in Mumbai. In jedem Haus wurde er geboren. Some of them nice, yeah. Some of them not so nice. And some of it I have used actually. 
Kira Nagarkar hat zwar einen Schnurrbart, doch das ist das einzig typisch Indische an diesem Mann. Er ist ein freier und kritischer Geist und hatte deswegen auch schon viele Probleme. Vor seinem Erfolg waren seine Bücher lange zensuriert oder verboten. Kira Nagarkar zeigt mir sein Mumbai. Er führt mich in die sogenannten Shawls, Wohnblöcke, welche die Engländer vor rund 100 Jahren gebaut haben. Die Shawls sind auch Schauplatz in einem bekannten Roman von Nagarkar, Ravan und Eddie, die Geschichte von zwei Jungs, die hier aufwachsen, mit Armut, religiösen Auseinandersetzungen, Wasserknappheit und Platznot. Die Bewohner eines ganzen Stockwerkes müssen sich eine Toilette teilen. Und die verschiedenen Ecken einer Wohnung sind nur mit dünnen Trennwänden unterteilt. Die ganze Familie lebt also in einem Raum? Ja, und eine Familie bedeutet 8 bis 16 Leute. Platz ist unglaublich wertvoll und teuer in Bombay. Dann ist Platz der wahre Luxus. Genau. Deswegen lebt ein Drittel der Bevölkerung auf der Straße. Wer ein Dach über dem Kopf hat, kann sich glücklich schätzen. Also hier leben nicht die Armen, sondern hier lebt der Mittelstand. Genau. Aber auch hier hängt die Lebensqualität total vom Wasser ab. Ob es kommt und wann. Stimmt es, dass es nur in der Nacht zwei oder drei Stunden Wasser gibt? Dann haben sie enormes Glück. Nicht einmal die Reichen haben immer Wasser. Aber die können sich helfen und bestellen einfach einen Wassertank. Das können sich die Armen nicht leisten. Mumbai, eine Stadt voller Gegensätze. Das soziale Gefälle ist enorm. Himmel und Hölle liegen in Mumbai ganz nah beieinander. Auf der einen Seite einen Boom mit einem Wirtschaftswachstum von 9% und bereits mehr Millionäre als in ganz Deutschland. Überall wird investiert, überall wird gebaut. Die Bodenpreise sind zum Teil so hoch wie in New York. Auf der anderen Seite bitterste Armut. Von einer Gesundheitsversorgung oder Ausbildung können die meisten hier nur träumen. Und die Infrastruktur bricht zusammen. Wasser gibt es längst nicht für alle, Stromausfälle sind die Regel, der Smog hängt an gewissen Tagen wie eine graue Wolke in den Straßen. Und der Koloss wächst weiter. Jeden Tag drängen tausend neue Zuwanderer nach Mumbai. Es gibt zwar Projekte, um die Lebensumstände in den Slums zu verbessern, doch sie sind nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Tatsachen, die Kira Nagarkar nicht unter den Teppich kehren möchte. The standard thing for, uh die meisten Inder reden immer nur vom Boom, vom Wachstum. Das stimmt ja auch in vielen Bereichen. Die IT-Branche zum Beispiel hat Indien geholfen, auf eigenen Beinen zu stehen. Die Industrie boomt auch. 100.000 Autos werden in Mumbai jedes Jahr abgesetzt. Wir sollten auf Wolke 7 schweben. Aber ich bin nicht einmal auf Wolke 3. Was macht Ihnen denn am meisten Sorgen? Dass es für die meisten Kinder nicht einmal genug zu essen gibt. In Mumbai leiden so viele Kinder an Mangelernährung, darüber will niemand reden. Wenn ich das laut sage, auch im Ausland, wird mir vorgeworfen, ich verrate mein Land. Loyalität bedeutet heute noch für viele, dass man sein Land nur lobt. 
Aber wenn du dein Land wirklich liebst, musst du beides sehen, das Schlechte und das Gute. Es macht mich wütend und traurig, dass wir nicht einmal das schützen und bewahren, was wir am meisten lieben. Wir kämpfen nicht einmal darum. Wie kämpfen denn Sie? Ich kann nur eines, schreiben. So kämpfe ich. Okay. Mit vielen neuen Eindrücken verlassen wir Mumbai. Das heißt, wir versuchen es. Ob wir den richtigen Zug erwischt haben, erfahren Sie in der nächsten Folge. Dann treffen wir auch einen Schweizer Indiana Jones, der in Bolivien einen riesigen Eisenbahnfriedhof erforscht. Und wir begleiten den 90-jährigen Matthias Bundi auf seiner letzten großen Bahnreise durch Schottland. Nirgends waren die Züge so pünktlich wie in Japan. Wir reisen mit einer Delegation der SBB nach Tokio. Schweizer Bahnangestellte wollen das japanische Zeitmanagement studieren und von den Pünktlichkeitssamurai die hohe Kunst des Sekundenzählens lernen. Das alles gibt's in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Fernweh, Zug um Zug. <lacht> Give my love to you.